Bonjour tout le monde, c'est Baywan, voici le Galaxy M11. Sa fiche technique est identique à celle du A11 à 95%. Le M11 est meilleur à cause de sa plus grande batterie et plus de RAM. Dans la boîte du M11, on retrouve les manuels, son chargeur de 15W et ses écouteurs. C'est un grand smartphone avec une bonne finition tout en plastique. La coque arrière est mat, c'est incurvé sur les bords. On y retrouve les trois capteurs photo et le lecteur d'empreinte. Sur la tranche droite, on a le bouton d'allumage et les touches de volume. Sur la gauche, la trappe à carte SIM. Sur le bas, le micro principal, le port USB-C et le parleur mono. En haut, on a le micro secondaire et la prise jack. C'est pas l'emplacement idéal pour la prise jack. En façade, c'est un écran LCD percé de 6,4 pouces HD+. On a des bordures et un menton. C'est une dalle TFT, c'est pas la meilleure technologie de LCD. Le contraste n'est pas top, les noirs ne sont pas parfaitement noirs, l'écran est très lumineux, mais aussi un peu agressif pour les yeux. Je suis obligé de mettre la luminosité au plus bas pour plus de confort. C'est pas exceptionnel aussi en termes de détails, la densité de pixels par pouce étant faible. Et sincèrement, les grands écrans de plus de 6 pouces avec une résolution limitée à HD+, ça n'a absolument aucun sens. Tous ces petits problèmes concernant l'écran, c'est très déplorable pour une marque comme Samsung, qui est d'ailleurs le roi des écrans. On a une bonne prise en main et le poids du téléphone se fait ressentir. Ma version du M11 est équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 450 avec 3Go de RAM, 32Go de stockage. Ça tourne sous Android 10 avec One UI 2.0. C'est pas une bête de compétition, mais le téléphone est quand même très bien optimisé. C'est fluide et réactif. En plus de ça, la surcouche de Samsung procure une très bonne expérience. Pour le gaming, ça passe sans problème pour les petits jeux. Les tâches 3D lourdes sont à éviter. C'est un petit soc entrée de gamme, faudra rester raisonnable. Pour déverrouiller le téléphone, on a le capteur d'empreinte au dos. C'est rapide, très réactif et fiable. Côté photo et vidéo, on a un capteur de 8 mégapixels à l'avant. À l'arrière, on a un capteur principal de 13 mégapixels, ouverture f1.8. Un ultra grand angle de 5 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels. L'application est identique à celle des autres Samsung tournant sous One UI, mais avec beaucoup de fonctionnalités en moins. La caméra principale se débrouille plutôt bien, pas grand chose à lui reprocher. Le rendu est bon et le niveau de détail ça va. L'ultra grand angle manque cruellement de détails, c'est du 5 mégapixels, c'est pas très large et ça désature aussi les couleurs. Pas de miracle la nuit, mais ça va, il n'y a pas de mode nuit. La caméra avant manque de constance, tantôt c'est bien, tantôt c'est totalement cramé en arrière-plan. Le mode portrait s'en sort bien, ça découpe bien les sujets. Le M11 se débrouille bien en vidéo, c'est pas stabilisé évidemment. La qualité est quand même assez bien je trouve. Faut aussi noter que le micro du téléphone n'enregistre pas un bon son. Pour la batterie, c'est serein. Les 5000 mAh peuvent garantir une très bonne autonomie. Deux jours ou plus en fonction de votre utilisation. Comptez au moins 2h20 minutes pour le recharger entièrement avec son chargeur de 15 watts. Le stockage de l'appareil est extensible par carte micro SD jusqu'à 256 Go. En termes de connectivité, on a du Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, une 4G catégorie 4. On est bien sûr de l'entrée de gamme. Ce M11 aurait pu être irréprochable avec quelques petits efforts de la part de Samsung côté hardware, surtout au niveau de l'écran. Honnêtement, c'est beaucoup trop cher pour ce que ça propose globalement, c'est trop trop moins. Mieux vaut prendre un Xiaomi Redmi Note 8T par exemple, qui est au même prix et largement meilleur. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que tout a été assez clair. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres tests. A bientôt.